Hundreds of protesters took to the streets in at least four Brazilian cities on Thursday, including here in Sao Paulo, where Brazil beat Croatia in the World Cup's opening match. They railed against the $11.5 billion price tag that Brazil's government has spent to host the event, arguing the money would have been better spent on hospitals and schools. Se você vai nos hospitais públicos do Brasil, você vê que existem pessoas no chão, sendo atendidas no chão, é, na UTI as pessoas ficam no chão também, então na, as escolas com 60 alunos dentro da, da, de cada sala. Então assim, eu não sou co contra a Copa, eu gosto de futebol, porém eu não consigo simplesmente tapar meus olhos e, e simplesmente fingir que não está acontecendo nada, entendeu? But police came prepared and in some cases dispersed protesters before they could gather. Don't come to Brazil, danger country. The demonstrations mostly failed to spoil the festive atmosphere. While many Brazilians agreed with criticisms, most in Sao Paulo were more interested in cheering on their national team, the Seleção. Desnecessário, porque na verdade já tem Copa, já foi decretado que ia ter Copa, não tem necessidade de atrapalhar as outras pessoas. E se fosse para protestar, eles dever, deveriam ter protestado há quatro anos atrás, que foi decidido que ia ter a Copa aqui, não agora. Bom, nos primeiros protestos que teve no ano passado, eu participei. Desse ano não, porque eu não sou contra a Copa, eu sou a favor da Copa. Mas eu sou, eu sou contra o dinheiro de gasto público na Copa, né? Mas infelizmente não tem como não ser... É, se não rolar dinheiro público, não tem Copa também. A day that started with protests and tear gas ended with thousands of people gathered around Arena Corinthians where the game was played like a sea of yellow and green. The streets of the normally bustling metropolis were deserted while people gathered around their televisions to watch the game with bursts of cheers and fireworks when Brazil scored. Oh